இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் டிஎன்சி சிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பிக்கை எங்களது பாரம்பரியம் நீங்க டிஎன்சி சிட்ஸ் பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க பெயர் மற்றும் போன் நம்பரை பதிவு செய்யுங்க எங்களோட சேவை மையத்தில இருந்து உங்களை தொடர்பு கொள்வாங்க ஐயா உங்களை மாறி இருக்கிற ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ரகசியம் ஐயா வீரமணி ஐயா அவர்களுடைய உரை என்பது ஒரு ஆய்வரங்கில் ஆற்றுகிற உரை மாதிரி இருக்கும் அவருடைய எல்லா உரைகளும் நிரம்ப தரவுகள் மேற்கோள்கள் நிரம்ப கருத்து செறிவான ஒரு உரையாக இருக்கும் ஒரு மேடைக்கு ஐயா எப்படி தயாராவாங்க தந்தை பெரியார் அவர்களே அவர் உரையாற்றுவதற்கு முன்னால் பல புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்துவார் இயக்க வெளியிடான புத்தகங்களை ஒவ்வொரு புத்தகமாக எடுத்து இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்குது இதை வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆதாரத்தோடு பேசக்கூடிய தலைவர் தந்தை பெரியார் அவருடைய தாக்கம் இவருடைய தாக்கம் ஆசிரியர் எடுத்து உண்டு எப்பொழுது பேசினாலும் புத்தகங்கள் பேசும் அந்த ஒரு கருத்தை சொல்லி அதுக்கு ஆதாரமான ஒரு புத்தக இதை அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் இத்தனை பக்கத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி படித்து காட்டுவார் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அதை மாதிரி வந்து ஒரு ஆதாரத்தோடு இரவணி பேசுகிறார் என்றால் ஆதாரம் பேசுகிறது அர்த்தம் அதனால தான் அவருடைய பேச்சோ எழுத்துகளுக்கு யாராலும் மறுப்பு சொல்ல முடியாதுக்கா இன்னொன்று சொன்னால் யார் எதிரிகளும் அவங்களுடைய ஆயுதம் அவங்களுடைய புத்தகத்திலிருந்தே கருத்துக்கள் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆளுமை அவர் இடத்துல உண்டு அதுதான் அவர் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் உதாரணமாக சோ பல முறை வந்து தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணத்தில் பேட்டிக்கான பெரியார் பிரிவு வந்திருக்கார் வரும்போது என்ன சொல்லுவார்னா வீரமணி சார் இந்த புத்தகத்தெல்லாம் கட்டி நான் பயன்படுத்த ஏன்னா சோ சோ என்ன எழுதிருக்கிறாரு எந்த தேதியில் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கார் வரைக்கும் என் கையில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதே ஆதாரத்தோடு பேசணும் எழுதும் இப்போ எங்களை போன்றவங்களும் எழுதணும் நாங்கள் எழுதுனா கூட என்ன சொல்கிறது அதுக்கு கையில் ஆதாரம் இருக்கணும் பார் ஆதாரமாக மேற்கோக்காலம் எழுதக்கூடாது பாரு அதனால் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு தனித்தன்மையாக ஆதாரம் காட்டி பேசுவது ஆதாரம் காட்டி எழுதுவது என்பது அது ஒரு வீரமணி எறான்னு சொல்ல வேண்டும் அது ஒரு சகாப்தம் என்று சொல்ல வேண்டும் அது வந்து மற்ற பேச்சாளர்கள் கூட ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நாம் நேரிலேயே பார்த்துருக்கணும் மக்களுக்கும் தெரியும் இப்போ ஆசிரியர் வந்து நிறைய அரசியல் தலைவர்களோடு நட்பு ரீதியாகவும் உறவு ரீதியிலாலும் ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வில் இருந்தாங்க அவர்கள் தலைவர்களோடு சந்தித்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் உங்களுக்கு நிறைய உண்டுங்க விபி சிங் வந்து ஆனால் விபி சிங் எவ்வளோ ஆசிரியர் மதிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் காரணம் சமூக நீதி தலத்தில் என்று ஒன்று செய்கிறாங்க அப்பொழுது வீரமணி அவர்கள் விபி சிங் அவர்கள் திருச்சி நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகின்ற போது விபி சொன்னார் நான் வீரமணியை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் சமூக நீதியுடைய உணர்ச்சி பெறுகிறேன்னு சொன்னார் நல்லா நினச்சி பாருங்க அப்புறம் அவருக்கு நமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது உடனாட்டுக்காரர் இருந்தாலும் இவருடைய அந்த நோக்கம் அதற்காக உழைக்கின்ற உழைப்பு கொடுக்கின்ற தரவுகள் அவர் மிகவும் க கவர்ந்த நிலையில் விபி சிங் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக பழகியவர் விபி சிங் மரணம் அடைந்த நேரத்தில் கூட கடுமையான வெள்ளம் எங்கேயும் போக முடியாத சூழ்நிலை விமான நிலத்துக்கே கூட போக முடியாத நிலைமையில் அவ்வளோ சிரமப்பட்டு விமானத்தை பிடிச்சி அந்த கடைசி நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்துக்கிட்டார் விபி சிங் அவருக்கு உடல் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவருக்கு வந்து இந்த சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு சிறுநீரக தேவை என்று சொன்ன நேரத்தில் திராவிட கழக இளைஞர்கள் வரிசையாக இருந்த பட்டியலை கொடுத்தாங்க அவர் நிகழ்ந்துச்சார் எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகம் தொடர்பு இல்லை ஆனால் அந்த திராவிட கழக தொண்டர்கள் இந்த அளவுக்கு என் மீது மதிப்பு வைத்திருக்கிறது என்று நான் உண்மையிலே வியந்து போகவில்லை அப்படின்னு அவர் சொன்ன நிகழ்ச்சிகள்லாம் மனசில் நினைவு இருக்குது அதே மாதிரி கலைஞர்களுக்கு நம்ம நெருக்கமாக படுவார் இப்படின்னு அவங்க அடிக்கடி இடையில் எந்த பெரிய முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கலைஞர்கள் நம்முடைய தலைவர் ஆசிரியரை கலந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவர் சந்திக்கின்ற பொழுதெல்லாம் சொல்லுவார் நீங்கள் என்னை விட நீங்கள் அதிகமாக தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பயணம் பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்குங்க விரமணின்னு கேட்பார் அவர் சொல்லிட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் முக்கியமாக வந்து கருதக்கூடியவர் சில சட்ட பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது கூட சட்டத்துறையாக இருக்கின்றவங்க எதுக்கு வீரமணிட்ட ஒரு தடவை காமிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சுயமரியாதை திருமணம் வந்து சட்டம் அண்ணா கொண்டு வந்த நேரத்தில் அந்த சட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது தயாரிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னால் அப்போ ச சட்ட அமைச்சராக மாத வந்திருந்தான் ஒரு முறை எதுக்கும் ஐயா கிட்டையும் அதை காமிச்சிருங்க அதை எவ்வளோ கவர் எடுத்துக்கிறாங்க உடனே ஆசிரியர்லாம் படிச்சுட்டு ஐயாக்கிட்ட வந்துச்சு அது ஆசிரியர் அவர்கள் படித்து காமிக்கிறார் 
அவள் படித்து காமிச்சிட்டே வரும்போது ஒரு இடத்துல கார்லெண்டிங் அண்ட் டைலிங் தாலின்னு வந்துச்சு உடனே ஐயா உன்னார் எழுத்து நிறுத்து அப்படி எழுத்து அப்படி அவர் என்ன அப்போனா மாலையும் மாற்றணும் தாலியும் கட்டணுங்கிறது கட்டாயமாக இருக்க அது செய்ய முடியாத திருமணத்திற்கு சரியான கருத்து அல்ல என்னோடய கருத்து மாறுபாடு இருக்குது அதனால் வந்து ஆர் டையிங் அண்டு கேரளிங் அண்டு த டையிங் தாலி ஆர் ஓ ஆர் ஆர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருத்தத்தை கொடுத்தாரு இந்த திருத்தத்தை கொடுத்ததுக்கு முன்னாடி கூட அண்ணாவே நுங்க பக்கத்தில் ஆசிரியர் சந்திப்பாங்க ஏழு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே சந்திப்பாங்க ஆனால் இருபுறம் அண்ணாவுடைய பழக்கம்னா இருபுறம் எழுதுவார் அவர் பகலில் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துப்பார் அது மாதிரி பழக்கம் அப்பவும் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே போய் போய் சந்திக்கிறாரு அவரை இப்போ சந்திக்க சந்திக்கிற நேரத்தில் அவர் ஆர்வமாக ஐயா என்ன சொன்னாருன்னு கேட்குறாரு அண்ணன் முதலமைச்சர் அண்ணா ஐயா முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொன்னார் என்னப்பா என்ன பண்ணார் இந்த செய்தியை சொன்ன உடனே அவர் அண்ணா சொன்னது இரும்பனி நான் எம்ஏ படித்தவன் எம்ஏ பேர் படிச்சது பல சட்ட நிபுணர்களையும் இந்த மசோதா ஆரம்பித்து பார்க்க சொன்னார் இவங்களுக்கெல்லாம் தோன்றாத அந்த சிந்தனையும் அந்த கண்டுபிடிப்பும் ஐயாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதனால தான் அவர் பெரியார் இந்த மாதிரி சரியா நிகழ்ச்சிகள்லாம் எத்தனையோ உண்டு ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு ஐயா ஐயா ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் இந்து மதத்தில் இருக்கிற மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக தீண்டாமை ஒழிப்புக்கு எதிராக நிரம்ப போராட்டங்கள் நிறைய உரைகள்லாம் ஆற்றிருக்காங்க அதற்கு எதிரான விமர்சனங்களும் அவருக்கு வந்திருக்கும் அவர் சந்தித்த மோசமான விமர்சனங்கள்லாம் நீங்கள் எதுவும் பார்க்குறீங்களா நிறையா இருக்கு உதாரணமாக பழனியில் பார்ப்பனத்தில் மாநாடு கூட்டி வீரமணி ஆசிரியர்கள் பாடல் கட்டி தீர்த்து போனாங்க ஓ பாடல் கட்டி தீர்த்துட்டாங்க ஆசிரியர் வீரமணியும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவனையும் ரொம்ப இழிவாகலாம் பேசினாங்க அப்போ கூட அவர் வந்து கோபடாமல் செய்தியாளர்களில் அவர் சந்திச்சு இது மாதிரி பழனியில் வந்து பார்ப்பனர்கள் மாநாடு கூட்டி அந்த ஊர்வலத்தில் உங்களை பாட கட்டி தீட்டி போனாங்களே இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்ட நேரத்தில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அப்படின்னாரு அது செய்தியாளர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி அது எப்படி சொல்லுங்க அப்படி கேட்டார் ஒரு சூத்திர முனத்தை நாலு பார்ப்பாங்க தீர் போட்டாங்களே ஏ என் கொள்கைக்கு வெற்றியாகலேன்னு கேட்டார் திடீர்னு அவரால் அந்த ஸ்பாண்டிஸாக அந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வருகிற மாதிரி பதில் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எதுக்கு நீங்கள் வந்து பா பா நான் பிராமின் இது பிராமின் எதுக்கு நீங்கள் எதுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து நாங்கள் விஆர் விஆர் ப்ரோ ஹியூமன் ஸோ விஆர் ஆன்டி பிராமினார் ஏன் வந்து பிராமணர்கள் எதுக்குறீங்கன்னு சொல்லும்போது விஆர் ப்ரோ ப்ரோ ஹியூமன் ஸோ வேறு ஆன்டி பிராமின் சொன்னார் அவரே கொஞ்சம் அசந்து போயிட்டார் அதே மாதிரி வந்து ஜாதி ஒழிப்பை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது ஜாதினா ஒழுங்குன்னா அப்படின்னு பேசுகிற பொழுது சரிங்க சோ ரா சோ அவர்களே நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் தப்பாக நினைக்காதீங்க நீயே பூணூல் போட்டீங்க சொல்லுங்க அப்படி கேட்டார் அந்த பூணூல் என்ன படிப்புன்னு சின்னமா இல்லை ஜாதின்னு சின்னமான்னு கேட்டார் அது வந்து அது வந்து என்ன சொல்லிட்டு அது பெரியவங்க அப்படிய நான் மதிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவங்களே நீங்கள் மதிக்கணுங்கிறதுக்காக பெ பெரும்பான்மையான மக்கள் நீங்கள் சுற்றுன்னு சொல்லிட்டீங்களா அப்படின்னு எல்லாரையும் நீங்கள் பூணூல் போட சொல்லுங்களேன் அப்படின்னாரு நான் சொல்ல நூற்றுக்கு மூணு பேராக இருக்கிறவங்க பூணூல் எடுக்கிறது சரி எளிதான காரியமா நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இருக்கிறவங்க பூணூல் போட்டுற எளிதான காரியம் பண்ணார் அவரே சோய பெரிய எல்லாரையும் மடக்குறுவான்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்தால் திணறுவார் ஆசிரியர் இதை வந்து நிகழ்ச்சிகள் சம்பவம் ஏதாவது ஐயா அப்புறம் முதல்வர் இவங்க வந்து நம்ம சிவசங்கரி அவங்க உதவ குமுதம் பத்திரிகையாக பேட்டி காலந்தாங்க அப்போ பேசும்போது கூட வந்து தமிழர் பண்பாடு தமிழர் பண்பாடுன்னு சொல்லிக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அது 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 சொல்லுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அக்கா மகளை வாடின்னு சொல்ல மாட்டோம் தாயை போடுன்னு சொல்ல மாட்டோம் இது அந்த தமிழர் பண்பாடு சார் அது மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து இந்த கடவுள் மறுப்பு பற்றி பேசும்போது அதே சேவை சங்கரி இப்போ எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் நான் என்ன கேட்டு போயிட்டேன் நான் காரியங்கள் செய்யலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ சொன்னார் நீ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்து பாருங்க இதை விட நீங்கள் அதிகமாக செயல்படுத்து அப்படிங்க சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொன்னாங்க அவங்க வந்து அவர் அமெரிக்கா சுற்றி பயணம் போனாங்க அப்போ வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் அமெரிக்காவில் சுற்றி பயணம் போனேன் என்னுடைய கனவு இல்லாத நிலையில் தனியாக நான் போனேன் அப்போ நான் சுற்றுப்பயணம் செய்துட்டு வந்த பொழுது நான் மறுபடி வீரமணி நினச்சேன் அவர் சொன்னார் கடவுள் நம்பிக்கைனா இன்னும் நீங்கள் தைரியமாக இருப்பீங்கன்னு அதை நான் உணர்ந்தேன் அவங்க வந்து சிவசங்கரி அவர்களே ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்ததையும் இந்த நேரத்தில் நான் 
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தந்தை பெரியாரோடு ஆசிரியர் பயணித்தது அதாவது தந்தை பெரியார் ரொம்ப கரரான ஆள் அவர் கூட பயணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி தந்தை பெரியாரின் நம்பிக்கையை ஆசிரியர் எந்த இடத்தில் பெற்றார் அந்த நம்பிக்கை எப்படி சாத்தியமாச்சு அவர் வந்து ப பத்து வயசில் முத முத அவருடைய அவர் சிறுவன் வீரமணியாக கடவுளில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டில் அவருடைய ஆசிரியர் திராவிடமணி அவர் வந்து எழுதி கொடுத்து பேசுகிற காலம் பத்து வயசில் பேசுகிறாரு அண்ணாவும் வந்து மேடையில் இருக்கிறாரு பெரியார்கிட்ட இவர் பேசுகிற முறையை பார்த்த உடனே அண்ணா என்ன சொல்கிறாருன்னா இது மாதிரி வந்து சிறுவன் வீரமணிங்க பேசினார் அவருடைய கழுத்திலே வந்து புத்தராட்சியும் காதலே குண்டலமும் இருந்து இருந்தால் திராவிட கழுத்தினுடைய திருஞான சம்பந்தம் என்று சொல்லி விடலாம் அப்படின்னு அப்போவே அறிமுகப்படுத்துறாரு எல்லாரும் முடிவு சிரிக்கிறாங்க அப்போலேருந்து பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுலேருந்து வெளியூருக்கெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அவருடைய குரு திராவிட மணி அழைச்சிட்டு போய் பல ஊர்களெல்லாம் பேசியிருக்காங்க வந்திருக்காங்க அப்போவே ஐயாக்க ஒரு அறிமுகமான ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அறுபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழில் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்தது ஜாதி ஒழிக்கின்ற சட்ட ஒதுக்கி போகிறோம் நாளைக்கு அந்த தேதி நம்பர் இருபத்தாறு ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த போராட்டத்தின் போது கழகத்தோர்கள் ஏராளமாக சிறைக்கு செல்கிறார்கள் தந்தை பெரியாரும் சிறைப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அப்போ வந்து அப்போ அவருக்கு சட்ட கருதியில் படிச்சுருந்த வீரமணி அழைத்து நீங்கள் மணி அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் துணையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஐயா அவர்களும் கழகத்தோர்களும் சிறையில் இருந்தபோது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜாதி ஒழிப்பு மாநாடுகள் நடந்தது அதில் ஆசிரியர் பாரிதாசன் டாக்டர் ராஜமாணிக்கனார் போன்றவர்கள்லாம் பல மாநாடுகளில் பேசுகிறாங்க இப்படி தொடர்ந்து ஆசிரியர் ஆசிரியர் மீது தமிழ் தந்தை பிரியாவுடைய கவனமும் கண்களும் விழுந்தன பின்னால் அறுபத்தி ரெண்டில் விடுதலை ஆசிரியராக குருசாமி இருந்த பொழுது பிரச்சனை வந்து உலகக்கூடிய சூழ்நிலையில் விடுதலை விடுதலையை தொடர்ந்து நடத்தணுமே என்ன செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது இவர் இவருடைய ஞாபகம் தான் வருது கூப்பிடுறாரு அப்போ சிறந்த முறையில் வழக்கறிஞராக கடலூரிலே நல்ல பேரும் புகழோடு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்பொழுது அவர் அழைச்சி இது மாதிரி இருக்குது என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த பொறுப்பு ஏற்றிங்கன்னா விடுதலை நான் தொடர்ந்து நடத்துவேன் இதுக்கு முன்னால் அது வாரப்பத்திரிக்கையாக நான் மாற்றலாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னபொழுது ஆசிரியர் விரும்பி அவர் நான் சென்னையில் தங்கி அக்யூட் வழியும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு அது சரியாக அவர் அது ஒரு முடிவு ஒரு முடிவு எடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று ஐயாவுடைய கட்டளை ஏற்று அவருடைய தொழிலெல்லாம் திருப்பி ஒழுக்க வச்சுட்டு இந்த அப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா திருமண ஏற்பாட்டையும் பெரியாரே செய்கிறார் நீங்கள் அதான் கவனிக்கணும் ஆடை உருவங்கள் கூடிய ரங்கமாக சிதம்பரம்னு அவங்க இயக்கத்தில் விடுவாங்க அவங்க ரங்கமாக ரங்கமாக சிதம்பரத்துக்கும் விதவி திருமணத்தை ஐயாவே அந்த காலத்தில் முப்பத்தி முப்பது வருஷத்தில் நடத்தி வச்சுருக்காரு அவங்களுடைய அவங்க வந்து இயக்கத்துக்கு நெருக்கமானவங்க பெரியார் ட்ரெஸ்ட்லாம் கூட இருந்தாங்க அவங்களுடைய மகளை வந்து மோகனாங்கிறவங்க ஐயாவை ஏற்பாடு பண்ணி ஆசிரியர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஆசிரியரை இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கணும்னு அவருக்கு அதிர்ச்சி இல்லை இல்லை நீங்கள் வீட்லேயும் கேட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ அது ஒன்று ஐயா அப்புறம் ஐயா சொன்னால் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது நீ மனமகளை பார்க்கணுமானார் நான் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஐயா அம்மா பார்த்தா நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி அந்த திருமணத்தையே தந்தை பெரியாரும் அன்னை மனைவியாரும் கையெழுத்து போட்டு அவர்களே அழைப்பு போட்டு திருச்சியில் வந்து ஐயாவை அந்த திருமணத்தை நடத்தி வச்சார் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் ஐயாவுடைய நம்பிக்கைக்கு எந்த அளவுக்கு பாத்திரமாக இருந்தால் இந்த பணிகளாக செய்திருப்பார்னு நினச்சி பார்க்கணும் அதே மாதிரி பெரியாருக்கு பின்னால் அவர் இருக்கின்ற போதே பெரிய கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலர் ஆகிட்டார் ஆகிட்டார் ஆக இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலமாக ஐயாவுடைய நம்பிக்கையை அவர் செயல் மூலமாக அவர் பெற்றார் என்பது தான் த தரவு ஐயா இப்போ திராவிட கழகங்களுடைய ஒரு தாய் கழகம் தான் நம்முடைய திராவிடர் கழகம் திராவிட கட்சிகளுக்கு இப்போ திமுகவும் அதிமுகவும் ஏறத்தாழ ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் அதிகாரத்தில் இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கோ சரி ஆசிரியருக்கோ சரி அந்த அதிகாரத்தின் பக்கமோ அந்த பதவி ஆசையோ இல்லை அதற்கான காரணம் என்னையா இது வந்து இந்த இயக்கமே சமூக பாடுபட்டு கொண்ட சமூக சீர்திருத்த புரட்சி இயக்கம் இங்கே தந்தை பெரியார்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டில் இரண்டு முறை வந்து வெள்ளைக்காரர் ஆட்சி காலத்திலேயே நீதி கட்சி தலைவராக இருந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து நீதி கட்சி தலைவர்கின்ற முறையில் அப்போது அது தான் மந்திரிசபை ராஜினாமா பண்ணும்போது நீதி கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கிற நீங்கள் அமைச்சரவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்று முதலமைச்சராக இருந்து ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்று வெள்ளைக்காரர்கள் கவர்னிலே சூழ்நிலை நேரத்தில் பெரிய என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அட்ரஸ் தெரியாமல் வந்துட்டீங்க இது மாதிரி பணி இது மாதிரி அரசியலில் பதவிகளுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டில் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் செய்யக்கூடிய பணியை என்னை
அதுக்கு அரசியலுக்கு சென்றால் கொள்கை பேச முடியாது என்று தந்தை பெரியார் சொன்னார் அந்த கொள்கை தான் திராவிட கழகமும் அவருடைய தலைவர் ஆசிரியர்களும் இன்றைக்கி பதிவு பக்கம் போகாமல் ஒரு சமூக அடிப்படையான புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்றைக்கி இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த பெயருக்கு பின்னால் ஜாதி பட்டம் போடுறது வெட்கமாக வெட்கப்படுறாங்கல்ல அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இங்கே உண்டாக்க முடியுது மத கலவரங்களில் மாற்றம் வடமாநிலங்களில் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே அமைதியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி பாபர் மசூதி எடுத்த நேரத்தில் இந்தியா முழுவதும் கலவரம் நடந்துச்சு தமிழ்நாடு மட்டும் அமைதி பூங்காவாக இருந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு சமூக புரட்சி இயக்கமாக மக்கள் மனத்திலே மாற்றத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இயக்கத்தை இந்த ராவணம் நடத்திய காலத்தினால் தான் வெற்றியெல்லாம் வெற்றி பெற முடிந்தது அரசியல் பக்கம் சென்றால் நான் கொள்கையை பேச முடியாது மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அவருடைய கொள்கையை தான் பேச முடியாதிருக்கும் ஆனால் பெரியார் என்ன சொல்கிறாருனா மக்களை வழிநடத்தில் தான் தலைவரை தவிர மக்கள் கொள்ளால் சொல்கிறது தான் ஆட்டு பந்தன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த இயக்கம் நடத்தும் திராவிட கழகம் என்பது குறிப்பாக ஆசிரியர் தலைமையேற்றப்ப பல நெருக்கடிகள் பல எதிர்ப்புகள் பல சந்திப்புகள் பல எல்லாமே இப்படி இருக்கிறப்ப ஆசிரியர் அதை மிக தீரத்தோடு எதிர்கொண்டார் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நெருக்கடி காலத்தில் அவர் சிறையில் இருக்கிறார் விசா கைதியாக இருக்கிறார் பத்திரிகைக்கு தணிக்கை ஒவ்வொரு தடையும் பத்திரிகையில் செய்தியை போட்டு அந்த ஒரு தணிக்கை அலுவலருக்கு சாஸ்திரி பவனில் கூண்டு கொடுத்து அவங்க எதை போன சொல்கிறாங்களோ அதான் போடணும் மறுபடியும் அந்த இடத்துல அடிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல மறுபடியும் அதை பூர்த்தி செய்து மறுபடியும் கொண்டு காமிச்சு அப்படி ஒரு பெரிய நெருக்கடி காலம் என்பது பெரிய நெருக்கடி கொடுத்தாங்க அப்படி அடுத்து விடுதலை ஒழிச்சலாகவும் பார்த்தாங்க உதாரணமாக தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த போட்டை தான் அடிச்சுட்டாங்க நான் போய் அம்மாட்டை கேட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கேன்னு உடனே அவங்க அந்த ஆவிஸ் எங்களுக்கு நீ புரியாத நான் அவர்கிட்ட போட்டு பார்க்க கேட்டாங்க இனி அரசு பணி அரசு பணியில் இருக்க அப்போ நான் அந்த பணியை ஸ்டிகிரி இந்த பணியை செஞ்சுட்ருக்கேன் இல்லைம்மா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் போயிடாங்க நீங்கள் சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா போய் அவங்களை பார்த்து சந்திச்சு என்ன விஷயத்தை கேட்டாங்க இதை மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா இது எப்படி இது எமர்ஜென்சி கால் ஞாபகம் வச்சுங்க நாங்கள் ரெட்டிங்கில் கிழிச்சா கிழிச்சது தான் ஏன் இதுக்கெல்லாம் கேட்கக்கூடாது மூன்று தனிக்கு அதிகாரிகளும் பார்ப்பனர்கள் நீங்கள் பார்ப்பனர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் படிக்க வேண்டாம் அந்த நெருக்கடி காலத்தை பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது அவங்க யார் என்பதை தெரிவிப்பார்கள் அந்த முறையில் நான் கேட்டாங்கள வந்து ஏன் அவனை நிறுத்துறீங்க அவர் பெரியாருடைய நிதியில் பெரியாருடைய கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக நடத்தப்படும் ஒரு பத்திரிகையில் அவருக்கு கூடிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் என்பது வழக்கமாக நான் கடைப்பிடிக்கின்ற முறையே நீங்கள் கூடாது என்று சொல்வது என்ன நியாயம் கேட்டேன் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிற அவசியம் இல்லை உடனே நான் திருப்பி கேட்டேன் சில நாட்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் வந்து சங்கராச்சாரியார்னு சங்கராச்சாரியன்னு போட்டப்ப நீங்கள் சங்கராச்சாரி யார்னு திருத்துறீங்க நாங்கள் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு குடும்பத்தின் மரியாதையை குறைக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் சங்கராச்சாரியே போட்டோம் இன்றைக்கி தந்தை பெரியாருக்கு கொள்கொண்டிய மரியாதை நீங்கள் குறைக்கிறீங்க ரெண்டு கொஞ்சம் வித்தியாசம் நான் கேட்டேன் இன்னும் இப்படிலாம் கேட்குறீங்களா இருக்குது நான் நியாயத்தை தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி அம்மா சொன்னாங்க நாங்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் போடுவோம் உங்களுடைய சட்டம் என்னதானாலும் செய்யட்டும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஆனால் வந்து இப்படியே கடைசி வரை நீதிக்கு வந்து நினைக்காது இன்னும் நெருக்கடி காலத்தில் அவங்க சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு வந்தேன் வந்து தந்தை பெரியார் அவரை போட்டோம் ஐயா சொல்லுவார் பாப்பா கண்டி நான் முன்னாள் முடிஞ்சு நான் கேட்டு வாங்க கண்டுக்கல இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் ஆசிரியர்கள் சிறையில் இருக்கிற பொழுது வருமான வரித்துறையினர் வந்து தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அன்னை மணிமையார் உடனும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தொல்லை கொடுத்தாங்க நீங்கள் வருமான வரி பாக்கிலாம் இருக்குது நீங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த பெரியார் அறக்கட்டளைக்கு உள்ள கட்டளைகளுடைய அந்த வாடகை பணத்தெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலையை உண்டாக்குனாங்க நீங்கள் அந்த வருமானம் தான் அந்த நாடு வருது இருக்குது அந்த வருமானத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த பத்திரிகை நடத்துகிறோம் கல்வி நிறுவனம் நடத்துகிறோம் ஆக வந்து வந்து எரியிறதை எடுத்தால் குதிக்கிறது நிற்கணுங்கிற முறையில் அப்படி ஒரு காரியத்தை செஞ்சாங்க அந்த நிலையும் அன்னை மணிமையாக்களை சமாளித்து பத்திரிகை நடத்தான் வந்தாங்க ஆசிரியர்கள் சிறையிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வருமான வரி அதிகாரி போய் பார்க்கல பார்த்து நாங்கள் இவங்க போய் கல்வி நிறுவனங்கள் பற்றி நடத்திகிட்ருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் கட்டுவாடைய பணத்தை நாங்கள் வந்து மாத மாதம் நாங்கள் வந்து தவணை முறையில் கட்டுறோம் ஆனால் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் அந்த அந்த அதிகாரியின் வருமான வரித்துறை அதிகம் ஒரு பார்ப்பது வந்து அவங்க தான் இருப்பாங்க நான் எளிமையாக ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் வேறு மணியாக செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க விடுதலை பத்திரிகையை நிறுத்த முடியுமான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அப
அவங்களே எதிர்த்து வழக்கு நடத்துகிறார்கள் எங்களுக்கு வழக்கறிஞர்களே கிடைக்கிறது பெரிய கடினமான ஒரு காரியமாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் வந்து புத்தம் ரெட்டின்னு ஓய்வு பெற்ற வருமான வரி அதிகாரி அவர் தெலுங்கு தெலுங்கார் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி அந்த வழக்கை நடத்துகிறோம் தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம் விடுதலை இது ஐயாவுடைய பேச்செல்லாம் கட்டுக்கிட்டால் தீர்த்து போவோம் நாங்கள் எல்லாம் பேசுகிறோம் பேசுகிறாங்க அதில் ஒரு செய்தி டைரியில் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டது காரணம்னு ஐயா இருக்கிறார் அதை பார்த்தோன்னே அந்த பார்ப்பனை வீடு வரைக்கும் ஒரு அந்த உணர்ச்சி நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்ட காரணம் கூட எழுதிச்சிருக்காரு அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படி நடக்குது என்ன நடக்குது பார்த்தோன்னா நடக்குது அவருக்கு அந்த நீ ஒரு வருமான துறையில் வந்து எங்களை எழுத்து நடத்துறதுக்குன்னே ரெங்கசாமின்னு டெல்லியிலேருந்து ஒரு இதுக்குள்ளே உள்ள பெரிய நிபுணரை கொண்டு வந்து வாதாடுறாங்க நாங்கள் இவர் வச்சு வாதாடுறோம் கடைசியில் வந்து எங்களுக்கு சாதகமாக வந்து இந்த இது வந்து அவர் அறக்கட்டளை தான் அப்படின்னு திருப்பம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஆசிரியர் விரமணி அவர்கள் அவர் சாதனைகளை ஒரு இமாலயமான சாதனை இன்றைக்கி அன்றைக்கு மட்டும் அறக்கட்டளை இல்லைன்னு சொ இல்லை என்ன சொல்லியிருந்தால் இந்த இயக்கத்தை நடத்துவதில் எவ்வளோ இடப்பாடு இருக்கும் பத்திரிகை நடத்த முடியுமா கல்வி நடத்த முடியுமா வேறு எந்த வகையில் தான் இயக்கம் இயங்க முடியும் இதை வந்து ஐயாவுக்கு பின்னால் ஐயா இருக்கும் போது கூட கண்டுக்கலாம் அவங்க அந்த வருமான வரித்துறை அண்ணா ஆசிரியர் சிறையில் இருக்கின்ற பொழுது விசாரணை இருக்கின்ற பொழுது அன்னை மனைவியாக உடல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் உள்ள நுழைஞ்சி இவ்வளோ காரியங்களை பண்ணி அதை வெளில வந்து எதிர்த்து நீதிம நீதிமன்றம்னா பெரும்பதி அவருடைய ஆதிக்கம் அவளுடைய ஆதிக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் போய் அவங்களை எதிர்த்து அதை சாதிச்சு கொடுத்ததுக்கு பாருங்க இது வந்து தந்தை பெரியார் அவர் மேலே வைத்த நம்பிக்கைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் ஆசிரியருடைய உண்மையான உழைப்புக்கும் அந்த சாதுரியத்திற்கும் கூர்மையான அறிவுக்கும் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் ஐயா நிறைவா ஆசிரியருக்கு நீங்கள் சொல்லும் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தமிழ் சமூகம் தமிழர்கள் தமிழருக்கு எந்த பங்களிப்பை ஆசிரியர் பிரதானமாக செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஐயா அவர் ஜோதிக்க செஞ்சுட்டு இருக்க பணியை பெரியார் பெரியார் இருந்ததுக்கப்புறம் திருச்சியில் பொதுக்குழு கூடி ஒரு சூழல் எடுத்தோம் தந்தை பெரியார் பின் தந்தை பெரியார் விட்டு சென்ற பெண்களை அவர் போட்டு தந்த பாதையில் எந்தவித சபடங்களுக்கும் ஆளாகாமல் வென்று முடிப்போம் அப்படின்னு ஒரு சூழல் எடுத்தோம் அன்னை மனைவியார் தலைமையில் அந்த சூழலின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு நான் வந்து ஐயா விட்டு சென்ற பணிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து எந்த விதமான சபடங்கள் ஆளாகாமல் வென்று முடிக்கக்கூடிய பணியில் இருப்போம் ஆளுங்கட்சியை நாங்கள் வந்து பதிமூன்று ஆண்டுகள் வந்து இந்தியா ஆளுங்கட்சியை ஆதரிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பதிமூன்று ஆண்டுகள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்க எதிர்த்திருப்போம் நாங்கள் அதே அதே நேரத்தில் அவர் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் ரொம்ப ஆணையில் கொண்டு வந்தார் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் வந்தால் அவங்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாதுன்னு ஒரு புதுசாக கொண்டு வந்தார் பொருளாதார அடிப்படையில் அதனால் உடனே எதிர்த்து எதிர்த்து அனைத்து கட்சியும் கூட்டி இது அடிப்படைக்கு விரோதம் அரசியமைப்பு சட்டம் முதல் திருத்தம் வந்தபொழுதே சோசியலியல் எஜுகேஷன் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அப்படி தான் இருக்குது எக்கனாமிக்கலுன்னு ஒரு வார்த்தையை சிவாசு உண நேரத்தில் கூட தோற்கடிக்கப்பட்டது அதில் இப்போ அஞ்சு ஓட்டு தான் கிடச்சிருது இரநூத்தி ஐம்பது ஓட்டு வந்து சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷன் பேக்வர்ட் கிளாஸ் என்பதற்கான ஆதரவு கிடச்சிருது அப்படியே அடிப்பட்டு போன ஒரு செய்தியை எம்ஜிஆர் வந்து இது வருமான வரம்பு ஊத்துறாரு இது வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவரை கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு கடுமையாக சொல்லி அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் தொடர் மாணவர்கள் பிரச்சாரங்கள் அதன் காரணமாக என்ன ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நடைபெற்ற இது ஜூலையில் சொல்கிறார் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜனவரியில் வந்து நாடாள் மக்களவை தேர்தல் நடந்தது அதில் இந்தியா வந்து முப்பத்தொம்பது இடத்துல முப்பத்தி ஏழு இடத்துல தோக்குறார் ரெண்டே இடம் கோபிஜெட்டு பாலையும் சிவகாசம் ஜெயிக்கிறார் அவரே நம்ப முடியல ஏன் நிலைமை வந்துச்சுன்னா அவர் உடம்பே கீழே பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடில் கை வச்சுட்டீங்க தமிழ்நாடு வந்து பெரியார் மண் சமூக நீதிக்காக போராடிய ஒரு மண் அதில் நீங்கள் தெரியாமல் கை வச்சதுனால பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் சமூக நீதியாளர்களும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக வாக்களித்து விட்டார்கள் என்று சொன்ன நிலையில் என்ன பண்ணார்னு சொன்னீங்கனாக்கா உடனே அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டினார் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டினப்ப வந்து ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்லும் இந்த ஆவணத்தோடு போகிறார் இல்லை என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா கேள்வியாக்கி இந்த கேள்விக்கு பதிலாக்கி வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் மூணு பேர் பேசுகிறாங்க உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி ஏன் எல்லோரும் பேசிட்டு வீரமணி பேசுனா போதும் அப்படின்னு எம்ஜிஆரே சொல்கிறாரு இவர் வந்து நாற்பது நிமிஷம் பேசுகிறாரு இதில் உள்ள இடர்ப்பாடெலாம் என்ன இருக்கும் ஒரு ஆள் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவன் பிற்படுத்தப்பட்டவன் அவன் சென்னைக்கு வந்தால் அவன் ஒருரூவா அதிகமாக வருமானம் வருவானா அவன் வந்து ப
முடிச்சிட்டார் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் வெளியில் வராங்க செய்தியாளர்கள் சந்திக்கிறார் நான் வந்து ஐயா ஆசிரியர் போனதுனால நானும் ஒரு சில விடுதலை செய்தியாளராக அரசு பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் நானும் போய் அவற்றை பல கேள்விகள் கேட்டோம் உடனே இந்து பத்திரிகாரங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்க எதுக்காக இந்த அவசரமாக இந்த அனைத்து கட்சி கொடுத்த கூட்டினீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ சொன்னது ஒரு கட்சி ஒரு இயக்கம் ஒரு தலைவர் எங்கள் ஆட்சி வந்து சமூக நீதிக்கு எழுபது நீதிக்கு விரோதமானது என்று சொல்லி மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து நம்ப வைத்து விட்டார்கள் அப்போ யாருன்னு நல்லா தெரியும் பேசவில்லை அதனால் நான் வந்து அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் வந்து அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமாக தானே இந்த ஆணையை கொண்டு வந்தீங்க எப்படின்னு கேட்டார் அரசியல் சட்டத்தில் சோஷியல் எஜுகேஷன் பேக்வர்ட் கிளாஸ் சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்டவங்க தான் இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக நீ இல்லைங்களே அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் அதை திணிச்சிங்க இல்லை இல்லை அது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் சரி நான் அப்போது ஒரு கேள்வி கேட்டேன் திருப்பியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷெடியூல் கேஸ்ட்டுன்னு ஒரு பட்டியல் கொடுக்குறீங்க கெசட்டில் இருக்குது பேக்வர்ட் கிளாஸ்னு ஒரு பட்டியல் நூறு நூற்றி ஐம்பது கொடுக்குறீங்க ப அது கெசட்டில் இருக்குது இது ஜாதி பட்டியலாக ஏழை பணக்கார பட்டியலான்னு கேட்டேன் ஒரு நிமிஷம் அவர் அப்படியே அப்படின்னா வீரமணி தான் தெரியும் அவர் கேட்டு அந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தை முடிச்சுட்டார் முடிச்சுட்டு ஒரு வாரத்தில் அந்த வருமான வருமானம் ரத்து செஞ்சு ஏற்கனவே இருந்த முப்பத்தோரு சதவீதத்தை ஐம்பது சதவீதம் மாற்றினார் இன்றைக்கி அதனால் ஐம்பது பதினெட்டு எஸ்சி ஒன்று எஸ்டி அறுபத்தி மூணு சதவீதம் இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே சட்டப்படி இன்றைக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதற்கு முழு காரணம் நம்ம திராவிட தலைவர் ஆசிரியர் வீடுமணி ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான பல்வேறு திருப்பமான சம்பவங்கள் நெஞ்சிக்கு ரொம்ப நெருக்கமான சமூக நீதி தளத்தில் ஆசிரியருடைய பயணம் அவருடைய உள்ளார்ந்த அன்பு நீங்கள் அவரிடம் பழகிய உங்களுடைய அனுபவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான அதே போல் ஆசிரியரை பற்றிய நிரம்ப தகவல்களைய தந்தீங்க உங்களுடைய நேரத்திற்கும் வாய்ப்பிற்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கியோர் டிஎன்சி சிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பிக்கை எங்களது பாரம்பரியம் நீங்க டிஎன்சி சிட்ஸ் பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க பெயர் மற்றும் போன் நம்பரை பதிவு செய்யுங்க எங்களோட சேவை மையத்தில இருந்து உங்களை தொடர்பு கொள்வாங்க ஒரு கோடி நம்பிக்கை